Ni mwendelezo wa story kutokea mahakamani ambapo mahakama ya kimu mkazi kisutu inatarajia Desemba 4 mwaka huu 2019 kutoa uamuzi wa kupokea ama kutopokea kielelezo cha CD iliyohifadhiwa video iliyorekodiwa wakati wa mkutano wa mbunge wa Kigoma mjini Zito Kabwe. Hatua hiyo imekuja baada ya upande wa utetezi katika kesi hiyo ya uchochezi kupinga kupokelewa kwa kielelezo hicho kwa madai kuwa shahidi anayetaka kutoa kielelezo hicho hajaeleza ni namna gani video hiyo ili rekodiwa. Wakili wa utetezi Jebra Kambole amemweleza Kimu Mkazi Mkuu huruma shahidi kuwa nyaraka inayotakiwa kutolewa na Sergeant James ni ya kielektronik hivyo inatakiwa kufuata maelekezo ya sheria inayohusu utoaji wa kielelezo cha kielektronik. Amedai CD ambayo inatakiwa kupokelewa mahakamani hapo haijarekodiwa na shahidi huyo hivyo ameshindwa kukidhi matako ya kifungu 18 mabano cha pili mabano kidogo A cha sheria hiyo ya kielektronik pia amedai kuwa shahidi huyo ameshindwa kuonyesha mashine inayotumika kurekodi na kama ilikuwa inafanya kazi vizuri na kuomba mahakamani hapo isipokelewe kama kielelezo akipinga hoja hizo wakili wa serikali mwandamizi Nasoro Katuga alikiri kuwa kielelezo ambacho shahidi wao wanataka kipokelewe na kitumike kama sehemu ya ushahidi mahakamani hapo ni cha kielektronik amedai kuwa kitu ambacho shahidi alikuja kukieleza mahakamani hapo ni kuhusu uchunguzi walioufanya katika video kama ni halisi au la. Amedai kuwa hakuna kifungu ambacho upande wa utetezi wamekielezea kwamba alirekodi video ndio anayepaswa kutoa kielelezo hicho. Kutokana na mabishano ya kisheria kimshahidi amesema kuwa atatoa uamuzi Desemba 4 mwaka huu 2019 kama kielelezo hicho kipokelewe ama la awali shahidi wa 14 ambaye ni mtaalamu wa uchunguzi wa kisayansi kutoka makao makuu ya polisi Sergeant James amedai kuwa alipata barua iliyoambatanishwa na CD kutoka kwa mkuu wa pelelezi wa mkoa wa Kipolisi Kinondoni ikieleza kufanya uchunguzi wa picha iliyomo kwenye kielelezo hicho amedai barua hiyo ilipewa namba OB mkwaju IR mkwaju 8291 mkwaju 2018 ya Oktoba kumi mwaka 2018 ambayo ililetwa na Koplo Faraji na baada ya kuipokea mkuu wake wa kazi SP Tumaini alimpa jukumu la kufanya uchunguzi. Amedai kuwa baada ya uchunguzi aligundua kuwa video iliyohifadhiwa kwenye CD ni halisi hivyo aliandaa hati kwa mujibu wa kifungu cha 202 mabano cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai yani CPA. Amedai ripoti ya uchunguzi wa kielelezo hicho aliandika Disemba 6 mwaka 2018 na kuiomba mahakama hiyo ipokee kielelezo hicho na kionyeshwe kilichomo ndani ya CD hiyo. Katika kesi hiyo ambayo kesho Desemba 4 mwaka 2019 mahakama itatoa uamuzi zito anadaiwa Oktoba 28 mwaka 2018 akiwa katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika katika makao makuu ya ofisi ya chama cha ACT Wazalendo alitoa maneno ya uchochezi yenye kuleta hisia ya off na chuki. Kwa update zaidi na serikali kama hizi endelea kukaa karibu na mitandao yetu kwenye website yetu kwa jina la milad.io.com na kwenye YouTube channel yetu kwa jina la milad.io. Ripota kwa nguvu mikandaba.